اینجا انشتن این کار نمیکنه خب ولی من میخوام این کار بکنم که بعدن استفاده خواهیم کرد انشتن بعدن میده ولی الان بخواهد بعد هست که من جیبه نیستم ببینم چی میشه چرا چون کریستوفر سیمبل من چیه کریستوفر سیمبل من بر حسب جی ها هست دیگه مثلا فرض کنیم که میو باشه اینجا الفا بیتا باشه تعریفش چی بود یک دوم جی درست میو مثلا اینجا ام نوشتم اگه یادتون باشه بعد اینجا هست روند جی به روند اکس الفا به علاوه روند جی به روند اکس بیتا منهای روند جی الفا بیتا روی اکس ام و این هست بیتا ام این هست چی؟ الفا ام این تعریف کریستوفر سیمبل ما بود در از الفا این کانکشن ما خب حالا من میخوام اینو اینو بنویسم همه میو ها رو آی بکنم این میشه آی این میشه آی میو 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 دارم نمیدی تموش حالا آلفا و بیتا رو هم صفر میکنم چون آلفا و بیتا صفر بخواهم اونو به دست میارم پس آلفا و بیتا بشه صفر میشه صفر صفر آلفا صفر میشه صفر بیتا صفر میشه صفر صفر این هم صفر خب و آلفا بیتا میشه جی صفر صفر این هم سر جای خودش خب صفر. میشه این این هم من قشنگترش میمیسم مثل کار کارکت حالا کردیم میمیسم فعلا آی صفر صفر مساوی هست با یک دو همه جی فعلا آی ام این جایی میتونم بنویسم چی؟ جی صفر ام مشتر گرفته هم معمولی نسبت به صفر این هست جی صفر ام مشتر گرفته هم نسبت به صفر این هست جی صفر صفر مشتر گرفته هم نسبت به ام درست؟ حالا اگه دقیق بکنیم این جمله صفر این هم صفره چرا صفره؟ فرض کردیم چیه؟ استاتیک میدان ما تغییر نمی کنه در زمان خب؟ دارید؟ میونی هرچی باشه نسبت به زمان صفره این هم هرچی باشه من کاری ندارم نسبت به زمان صفره فقط میبونه این جی صف صف مشتق نسبت به ام یعنی چی این جمله؟ پس رب دادیم گاما صف صف رو روی جی صف همشه که انشکن گمارشه خب حالا اینجا رو نگاه بکن چی هست یک چه اینجا هست این چیه ام من هم چی باشه بالاخره بیشتر از ستا که نیست یک دو سه دیگه درسته بس به خب اگه یک دو چون بر اساس آی دارم مینویسم میو نیست میو آی باشه یعنی چی یک دو سه ام من میشه چی یک دو سه پس این چی که اینجا هست هیچ چیزی نیست یا هست یک یک درسته یا یک دو یا دو یک یا سه یک میشه چی میشه یکی از اینا میشه یا این جی سف سف مگه نمونه و همینجوری جی سف سف اگر در مختصات مختصات مربوط به فیزیک نیوتونی صحبت کن انهنایی که نیست انهنا که نیست همه اینا سف درسته؟ یا تو از اون متیکه نوشتیم نوشتیم یک منهای یک منهای یک منهای یک بقیه سف این برای وقتی که ایتا میونیوی من هست ایتا میونیوی من وقتی هست که به این شکل اگه صفر صفر یعنی سطح من چیه؟ اولا مقدسا کارتزیانه و سطح من چیه؟ یا فضای من چیه؟ انهنا نداره درسته؟ اینجا تقریبا فرض کردیم انهنا نداره بفتیم فیزیک نیوتانی تقریب میکنیم در حالت فیزیک نیوتانی پس در حقیقت این ببخش این ایتا جی ها هم. جی های ها جی ها بنابراین جی یکی که من چیه؟ جی یکی که من اینه جی یک دو, دو دو من چیه؟ جی سه سه من چیه؟ بقیه سه این که نیست چون آیه ها نتیجه این جی که من اینجا دارم یا سفر یا منهای یک غیر از این دو حالت نیست سف که باشه دیگه من دارم چی رو مطالب کنم این پس منهای یک پس نتیجه این عددی که اینجا هست منهای یک این هم جمعه هاست. پس جوابی که گرفتم هست. گاما آی سف سف مساوی هست با یک دوم چی؟ جی سف سف مشتقش نسبت به ام. ام که دیگه از آسمونه بردن که. 
هر عددی من هر چیزی میتونم بنویسم یا نه بدم بده بزن فعلا بنویسم ام چیز مهم نیست ها که البته بهتر بنویسم با هم اینم بنویسم آی تاثیری نداره ها و درست هم همین ها بنویسم آی پایان چون روی این جمله میذارم جمله مستقل در جمله نتیجه من یه رابطه خیلی جالبی به دست آوردیم الان خیلی به درد بخور چرا به درد بخور الان خواهید که چرا خب گاما آی آی مساوی است با یک دو گومه تی سف سف آی ولی گاما آی آی گاما سف آی آی مساوی چیه؟ فای هست پس من الان یه در رابطه به دست آوردم فای آی مساوی هست با یک دو گومه جی سف سف مشتقش نسبت به آی این چیه؟ این هست دی فای به دی اکس آی مساوی است با یک دو گومه مشتقه جی سف سف به چی؟ به دی اکس آی درسته؟ این یک دو گومه میزه بدیم من برگرم توی چیز توی مشتق گرفتم پس میتونم یک دو گومه با آک بکنم بنویسم رونده یک دو گومه این تقسیم برد اگه نگه هم بکنید دوتا با هم مقایسه کنید G صف صف هست دوتا فاید درسته؟ از G صف صف من هست چی؟ دوتا فاید ولی این وقتی هست که دوتا با هم مشتقش رو با هم مساویه پس من اگه اینجا بیام یه کنستانتی هم اضافه بکنم هیچ تأثیری نداره درستش هم همینه چا خیارم راحت تر بیشه حالا شما از دو طرف این مشتق بگیرید نسبت به X آی میشه همین رابطه درسته؟ ولی یه رابطه خیلی زیبایی به دست هست دو تا فای برداره چی؟ فای چیه؟ گرویتیشن و پوتنشیال رو بنده در فیزیکی نیوتونی جی سف سف چیه؟ در تئوری نسبیت جدید ما هست جی سف سف متریک ما هست یکی از کامپوننت های متریک ما هست شد؟ خب این کنستان تو باید به دست بیاره میشه خیلی ساحت ساحته به دست چی جوری؟ ها ما فرض میکنیم جایی باشیم که ابدا میدان گرانشی نباشیم اونو دیگه میگیم وکشون در حالت وکشون در حالت وکشون خلای مطلق فرض کنیم یعنی یه جایی باشی که این سیارات رو نمیدم این چیزا انرژی که اونقدر از هم فاصله شد اونجا رو بگیم بد... اصلا از این حالت هم چی؟ دیگه اینجا باز بگیم ویکه یه مثلا وجود نداشته باشه اگه وجود نداشته باشه پتانسیالی ما نداریم که پس در این حالت چیزی نیست پس فای مساویه چی میشه؟ صفر میشه درست؟ اگه فای مساویه صفر باشه در هر حالت یه جی صفر صفر من که همیشه یکه درسته؟ در این حال حالت صافه این حالت حالتیه که دیگه کاملا خلق این حالتی که اینجا هست اینا یه خود عددای یه نوساناتی دار که ما صرف نظر کردیم ازش با این علامت های تقریبی تقریبی که گذاشتیم ولی در حالتی که خلای مطلقه دیگه همه صفره بنابراین جی که من دارم صف صف که بشه این میشه چی؟ یک پس در این حالت جی صف صف مساویه چی؟ یک نتیجه این کنستانس من در این اگه صف باشه جی صف صف یک باشه کنستانس من هیچ چی نیست بنابراین چی؟ یک پس این چی؟ یک تمام شد ما این هم اینجا بنویسیم بنویسیم جی صف صف من هست برابر با چی؟ دو تا فای برابر یک این رابطه هم بعدا استفاده خواهیم کرد بی رفت خود به صحبت الان من ولی چون بعدا استفاده خواهیم کرد بعدا اگه میخواستم این به دست بیارم باید همه این قصه ها رو دوباره تکرار میکردیم گفتم همینجا به دست بیارم که کار جلسات بعد ما را حتی در باشه خیلی خب ما برمیگردیم همینجا خب برمیگردیم همینجا من حالا میام چی؟ یه بار دیگه از این مشتق میگیرم و اگر یه بار دیگه از این مشتق بگیرم میشه فای آی آی مصابه میشه با چی؟ کاما آی سف سف آی درسته؟ این کاما آی آی رو میشه همین طرف چپ معادله حالا میتونی شما آی رو بالا بنویسی جیار پایم نیست که انیشتن سامیشن در نظر بگیری این طرف چپ معادله من تبدیل شد به این پس به جای این من الان به دست آوردم چی؟ این رو بتنم کاما آی سف سف برای چه حالتی؟ برای حالتی که رو من هست تی سف سف درسته؟ یعنی الان من این رابطه رو به دست آوردم چهار پی جی تی سف سف پایین پایین هم پایین بینیست میشه الان به این آشوه شنیشن دیگه خیلی خوشحاله یه رابطه خیلی قشنگی رو به دست آورده این طرف همون چیزی که فیزیک نیوتونی گفته اینجا چیزی که این داره میگه تئوری جدیدش میگه 
ولی اینجا از این خوششته میاد اینه میخواد بر حسب چی بذاره؟ بر حسب رید چی تانسور بذاره چون اینکه انهنا رو به نشون میده فضا زمان رو بخواد تنهایی انهای فضا زمان رو چی؟ یه تانسور بخواد نشون بده تانسوری که چی؟ دو تا چیز داره رنگش دو دو تا اندیس داره بهترینش چیه؟ آر هست پس همیشتر میگه خیلی خواه من به جای این میزم چی؟ میارم میمیسم چیز؟ آی سف سف به جای آی سف به جای همه میمیسم چی؟ میمیسم ریچی تنسور به نظرش میاد که این هست چی؟ آر سف سف به نظرش میاد هست؟ چک بکنه ببینید که هست یا بریم به دست بیاریم بریم به دست بیاریم ببینیم که هست یا نه خب برای اینکه من این کار بکنیم آ رو مطالعه بکنیم اول آ الفا بتا میو نیو مساوی با چیه هست گاما همون جوری که قبلا حفظ کردیم روند میو گاما نیو منهای رونده نیو گاما میو برگامی گاما میو گاما نیو منهای گاما نیو گاما میو و این که دیگه این الفا بیتا الفا بیتا الفا بیتا و الفا بیتا این اینستر سامیشن اینستر سامیشن اس اس یا ام هر چی این هم کلیه تمام شد پس اینکه با روش جدیدی که می نویسیم جور در بیاد به جایی من می نویسم چی؟ نیو به جایی هم می نویسم نیو این هم که دست نمی زنم خب حالا من بیام یه کار بکنم من بیام آلفا و به تا رو من صفت میزنم آلفا ها رو آی میکنم میخوام با اینجور در بیارم آلفا ها رو آی میکنم هیچ ایرادی نده اسمش رو میزنم آی از این ببر هرچه آلفا هست اسمش میشه آی آها میتونم قشنگ میشنم و من میام به تا و نیو رو صفت میزنم به تا صفت این هم صفت خب به تا صفت باشه این میشه صفت بیتا میو آره بیتا صفر بیتا صفر نیو هم صفره این هم پس این هم صفر میشه دیگه این هم صفر بیتا صفر نیو صفر این دوتا میشه صفر صفر بیتا صفر نیو صفر این میشه صفر این بیتا هم میشه صفر درسته؟ حالا ببینیم که چی شد حالا من برای اینکه ریچی تانسور رو به دست بیارم ریچی تانسور برابر با چی بود؟ برابر آلفا بیتا بود درسته؟ یعنی چی؟ ببشت آلفا و, ب... آلفا و میو رو با هم چیکار کردم؟ کنترکت کردم یعنی به جای میو گذاشتم آلفا این هم که آلفا موقع میدود آر بیتا نیو این ریچی تانسور رو من بود ولی این وقتی هست که چی؟ وقتی بود که این بشه آر آلفا بیتا آلفا نیو درسته؟ این رو با هم چیز میکردیم تعریف با این نمیشه با این نه با این خیلی پس به جای بیتانی بیتانی رو که صف صف گذاشتیم پس الان این رابطه من میشه چی؟ اگه من میو رو آی بذارم بزنید بذارم میو آی میو آی اینم آی اینم آی و اینم آی درست؟ حالا این میشه چی؟ آی و آی کنترکت میشه این برای این طرف معادله میشه چی؟ آر سف سف ریچی تانسور برای حالت خاصی که داریم درسته؟ و انشتر دنبال همینه دیگه ببینید میخواد ببینید که این هستی هم ولی ببینید این برای چی میشه ها این جمله و این جمله میتونیم صرف نظر کنیم با توجه به این فرضایی که کردیم چرا؟ برای اینکه خود این چی هست؟ الان قبلا دیده مشتق جی هست جی و مشتق جی خب چون تغییرات جی من فوق العاده کمه در این و مشتقش عدد بسیار کوچیکیه و این عدد بسیار کوچیک دوباره به این زرد میشه خب عدد بسیار کوچیک زرد در عدد بسیار کوچیک میشه بس از این دوتا میتونیم صرف نظر کنیم اینا رفت چرا؟ با توجه به این فرضی که داره پس میمونه فقط این خیلی خب حالا میمونه این 
و این این همونیه که ما میخواد این چیه صفر چرا صفر برای اینکه مشتقش نسبت به زمان مشتق چی گاما گاما چی هست گاما جی ها هست دیدید الان دیدید که من نوشتم گاما بود جی یک دو هم جی زرد در چی مشتق جی ها روند جی بود درسته نسبت به چی اکسف اکسف درسته دیدیم همشون برابر چی تا به صحبت که اینجا کردیم ها پس این جمله من چیه این جمله من هم چی شد عوض شد از تنها چیزی که واقع میمونه میمونه گاما آی سف سف فکر کنم انشتین داره کیف میکنه الان به اینجا که میرسه چرا چون به جای این رابطه الان میتونه چی بنویسه و ببینی که چی مینویسه به جای اون رابطه الان آورد آر سف سف مساوی با چهار پی جی تی سف سف درست؟ بسید بدید من اگه بر اساس جی سف سف می نوشتم من اینو خب اگه من بر اساس جی فای هست چی؟ فای هست یک دوم جی سف سف درسته؟ فای هست مشتر تو فای اینجا دو بار مشتر می گیرم از این فای خب یه بار مشتر بگیرم میشه این سف میشه این میشه یک دوم جی سف سف یه بار دیگه هم مشتر بگیرم باز میشه چی؟ یک دوم مشتر به جی سف سف درسته؟ یعنی مثلا دو بار از این مشتر بگیرم ببینیم میشه چی؟ یعنی فای آی میشه چی؟ میشه یک دوم جی سف سف خب نسبت به آی یه بار دیگه هم مشتر بگیرم آی آی میشه یک دوم جی سف سف آی آی درسته؟ حالا اگه من توی این رابطه دقت بکنید به جای این من بنویسم یک دوم جی سف سف آی آی خب من الان دارم چی؟ یک دوم جی سف سف آی آی مساوی میشه با چی؟ چهار پی جی رو به جای رو هم من بنویسم چی؟ تی سف سف درسته؟ این چیه؟ دو بار مشتنگه این یک دوم زرد میکنم دو طرف رو به چیست؟ یک تو هم میذار بشه میشه چی؟ این از بین میره این میشه هشت حالا با خیلی خوشحال بشید چرا؟ یادتون باشه تو رابطه ای که دوبارش هستیم جلسه اول دوم داشتیم اونجا هشت پی جی بود الان هشتش متوجه میشی از کجا میاد از همین دو این تو اینجاست خب مربوط بشه به جی سف سف خب حالا ولی الان تموم نشد این چیه؟ دو بار مشتر گرفته شده از جی سف سف همین دیگه دو بار مشتر گرفتیم از جی سف سف همین آر سف سف رو من پس به جای این من میتونم بنویسم چی؟ آر سف سف همینی که الان نوشته ولی به جای چهار پی جی شد چی؟ هشت پی جی پس من میتونم این رو بنویسم هشت پی جی حالا سه دو و سه چهارش هم هست اگه آتون باشه اینجا گاها سه دو داشت و من گفتم چون دو تا مشتر گرفتیم نسبت به سه چهاره بنابراین اینجا یه دونه سه چهار زرد داره به این تقسیم بشه این هم میشه چی؟ سه چهار درست؟ این هم میشه همون زریبی که قبلا داشتیم که ما چون سه رو یک گرفتیم اینجا نمیبینیم چون سه رو یک گرفتیم ولی فرض کنید که اصلا یادمون نیست سه رو کجا حسب کردیم مهم نیست خواهیم دید که اینجا با این انرژیه ولی اینجا چیه؟ بر اساس ایز رو بعد این صحبت کنم برای اینکه بر اساس این باشه این چیزی نیست آر سف سف بر اساس کوردنیتا صحبت کردنه برای این خواهیم دید که مجبور این سه چهار اینجا نه سه درسته نه سه دو درسته نه سه هشت درسته حتما باید سه چهار باشه اگه فراموش کردیم که کجا ولی الان میتونیم بگیم از کجا اومده یه دفعه به سه دو تقسیم میشه چون به گاما یادتون باشه زدی به سه دو داشت درسته خود اون د دو اکس آی به د ت دو هم یه ذری به یک بر سه دو داره که بشه نهایتا میشه چی؟ سه چهار پس ببینید که همون رابطه ای که انشتین دنبالش بوده این تا اینجا خب انشتین فکر کنم الان کیف میکنه اون رابطه ای رو که میخواست به دست آورده چرا؟ چون این رابطه خیلی زیباست این رو من پاک بکنم که چون به دردوانه بخوره کنم این طرف چیزی که نیوتونی به دست آوردی این طرف هم چی؟ از طریق هندسی دیفرانسیلی به دست آوردی اینجا ماده چی؟ انرژی ماده است اینجا چیه؟ اینجا انهنای فضا زمانه انهنای فضا زمان رو رب داده بشید 
درسته؟ انرهای فضا زمان یعنی چی؟ یعنی گرانش گرانش رو رب داده به انرهای فضا زمان و این طرف چی؟ ماده ماده باعث میشه که فضا زمان انهنا پیدا بکنه انرژی باعث میشه فضا زمان انهنا هر جایی که انهنا باشه گرانش باشه درسته؟ بحران. الان دیگه اون چیزیه که انشتن آرزو داشت بهش برسه بعد از چی؟ سالها البته سالها که میگم تقریبا روی این بعد از این که با متریک آشنا میشه دو سال اینه کار میکنه دو سال سه سال از 1912 تا 1915 تقریبا سه سال کار میکنه ولی توی این سه سال هم همیشه چی؟ همیشه مارسل روسمن بوده ولی خوشحالیش خیلی به طول نمیکشه خیلی هم این خوشحالیش متوجه میشه که طولانی نیست چرا؟ چون این رابطه کاملا درست نیست مشکل داره متوجه میشه که این رابطه مشکل داره را مشکلش کجاست؟ الان میگه پس میاد به این اول بذار ببینیم که یه نتیجه کلی میگه در خلق این صفر درسته؟ پس در وحشون ماده ای نیست، انرژی نیست، این برابر با چیه؟ صفر اگه این برابر صفره، پس آر صفر صفر هم باید برابر چی باشه؟ صفر باشه خب، در خلق فقط آر صفر صفر نیست در خلق شما اصلا انهنای ندارید درست گرامشی ندارید بنابراین چی؟ از اینجا هم نتیجه میگیریم که در خلق آر نیو نیو حتما چیه؟ صفر در خلق خب اگر در خلق آر میونیو سفره با خودش میاد میگه که در غیر خلق آر میونیو سفر نیست این سفر نیست پس آر میونیو هم سفر نیست پس من میتونم این رابطه رو بنویسم میگه من میتونم این رابطه رو بنویسم در خلق در غیر خلق اینجا چیه؟ اینجا بهش میگیم در نان وکیو با خودش میکنه که من میتونم حالا رابطه هم کامل ترش بکنم بکنم اینجوری با توجه به این که در خلال این صفره این هم که به من میگه اینجوری نتیجه شاید بتونم حالا این ذریب هم با معمولا در فیزیک میگن که یه ذریب مثل کهی هست پس رابطه این با از یه, یه مقدارش خوشحاله چرا؟ چون این تی میو نیو سیمتریکه رسته من میتونم میو و نیو رو عوض بکنم قبلا دیدیم اینو خوشبختانی هم توی سیمتریکه دیدیم که جلسه رب وقتی که من ریچی تانسور رو به دست آوردم گفت ثابت کردیم که سیمتریکه میونیو پس این هم خبر خوشی براش تایید میکنه ایده اشو که به جای این من بتونیم این هم فقط یه ذریب ثابت باشه ها؟ تا اینجا خوبه ولی یه مشکلی داره مشکلش اینه که برای این که اون تعمیم ها رو بده از نیوتون بیاد به فضا زمان نسبیت خاص به بیاد اینا و شکل این معادلات یادم رفت بگم و خواهیم دید خیلی شبیه معادلاتی که در تئوری مکسول هست اگه به صورت تانسوری بنویسیم اینا ولی خب بگم بگم و این هم باز خوشحالش میکنه ولی یه مشکلی باقی میمونه اینه که میگه که خیلی خب من باید از تئوری نسبیت خاص بخوام بیام برسم به آن باید تانسوری باشه پس باید اول پس بگم یک باید معادلات من چی باشه؟ تنسوریان باشه چرا؟ چون در این حالت هست که مهم نیست با چه خور بیت با تاله میکنیم برای اینکه که تنسوریان باشه یه ویژگی باید داشته باشه اونم چی؟ باید مشتقهایی که من دارم نسبت به آی تبدیل بشه به مشتقهای کوورینت نسبت به آی حالا هرچی آی میو میو هرچی درسته؟ مشتق ها من باید تردیم چرا؟ چون این مشتق ها نشون دادیم که اگه برای تانسور یه امار بشه نتیجهش تانسور نیست خوش اون نمیان دیدیم ولی این مشتق وقتی به تانسور امار میشه نتیجهش چیه؟ تانسور پس واسه این که تانسور یاد باشه باید این باشه ولی از همه مهمتر یک شمیه یک شمیه که این چون تانسوری هست که سیمتریکه باید این هم باشه تانسور باید آقای 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 آ ولی از همه مهمتر قوانین فیزیک باید چی؟ تغییر نکنه، نقص نشه مهمترین قانون فیزیک چیه؟ 
فضای نوته اینا کلی با هم صحبت کرد مهمترین قوانین فیزیک تا اونجایی که بشر تا امروز چک کرده تست کرده دیده و بعد بعد قوانین بقا هست و سوم چی هست کانسرویشن لو های ما هست کانسرویشن لو هست کانسرویشن لو باید چی باشه باید تایید بشه چه در مختصات چه در فیزیک نیوتنی چه در تئوری نسبیت خاص و چه در تئوری نسبیت آ این دو تا که مشکل نداره چون میبینه که در به دست آوردن این رابطه چی از این استفاده کرد تنها چیزی که باقی میمونه اینه و این اینم مشکل نداره چون این رابطه هم تانسوری ها هست ولی این چی پس باید رو چک بکنه ببینید که آیا قانون بقا انرژی هست صرف میکنه یا قانون بقا انرژی کجاست معنیش اینه که اگه من تمیونیو داشته باشم اگه من از این مشتق بگیرم نسبت به هر کوردنیتی مثلا میو یا نیو این باید چی باشه؟ صرف باشه یه قانون بقا فیزیک میو من نیو من یک باشه دو باشه سه باشه یعنی تغییرات این میو تغییرات این انرژی و مومنتوم من در جهت x باز درسته؟ نه باید تغییر بکنم اگه من یه مقدار انرژی اینجا دارم خب یا مس یا انرژی دارم چه من از اینجا نگاه بکنم؟ چه شما از اونجا نگاه بکنی؟ یعنی من تغییر مکان بدم برم اونجا یا تغییر مکان بدم اونجا در جهت x باز z جا به جا بشم این سر جهت مقدار انرژیش تغییر نمیم پس این چی یک باشه دو باشه سه باشه این باید چی باشه تغییراتش صفر باشه ولی این اگه زمان هم باشه خب ما قبلا هم دیدیم دوباره در کلی از صحبت های فوربالیسم لاپرانژی همیلتونی فیزیک کلاسیک مکانیک کلاسیک بعدش چی در تئوری کوانتوم چقدر من راجع بهش صحبت کردم که چی انرژی در زمان تغییر میام همینه که اگه میو صفر باشه در زمان هم که تغییر نمیشه پس این رابطه با صفر اگه این رابطه صد بکنی این که عدد ثابتیه پس باید چی باشه؟ پس باید تغییرات نیو مثلا در T در A میو نیو باید چی باشه؟ صد باشه ولی خب ما با این مشتق که علاقه نداریم کار بکنیم با چه مشتقی کار بکنیم؟ ها درستش اینه که من با این کار بکنم T نیو این هم چی؟ ها ها در این مورد پیچ مشتقی نیست مشتق معمولی و مشتق کوریان تغییر کنم در فیزیک نیوتولی دیم که هیچ ما مسئله نداشت ها مشتق معمولی چیه کامیوتیتیو هست میتونیم جواب جواب بکنیم پس هیچ تغییری نمیکنه ولی اینجا خب باید بسازیم حالا آیا این درست هست یا نه اگه این درست باشه این درسته این رابطه درسته چرا چون همه اون شرط ها برقرار بزر... شده فقط این شرط بوده فقط اگه این شرط هم که بشه این شرط درست باشه این رابطه انشتین درست ولی بسا ببینیم که این درست یا نه قاعده که درست نیست ها و اینه که خودش میره و این کار رو میکنه میبینه که درست در نمیه یعنی این متوجه میشه که این مخالف صفر این مخالف صفر اگه مخالف صفر یعنی چی؟ یعنی این درست نیست ببخشی یعنی این طرف معادله قانون بقا رو قوانین بقا رو نقض میکنه و حالا این که طرف معادله نقض نمیکنه بندازش بیرون ها؟ ها دیگه اینجا از که اون تمام و خوشحالیاش یه پره دست به دامان که میشه دوباره درست من ها؟ درست من جان بر گیر کردم اینجا این جواب نمیده در خلق جواب میده ولی ما خلق که دنبالش نیستیم به چه درده ما میکنه خلق ما میخواییم چی؟ در خلق اصلا گرانشی نیست که ما این رو بخواییم چکار بکنم؟ به گروسمن میگه که آیا میشه تانسوری بر حسب آرمیونیو داشته باشیم تانسور تانسور هایی که چی بشه؟ که این شرط رو ارزا بکنه که این مساویه چی باشه؟ صرف باشه و گروسمن چی؟ جواب جو میده که این کار شده لقمه آماده دوباره ولی تقریبا میتونم بگم که در این صحبت ها انیشتین انیشتین رفته در نظر بگیم به عنوان کسی که تو رستوران میخواد بخوره یه آشپزی هست و یه گارسونی هست او آشپز ها میشه ریمان حالا از گاز شروع بکنه بعد ریمان ریچی کریستوفل ها و لویچی ویتا اینا غذا رو پختن همیشه اون اونجایی که انیشتین لازم داره به گروسمن میاد گروسمن میاد گروسمن چیزی از اینا رو از خودش تولید نمیکنه 
فقط چون رشتهش ریاضیه خیلی راحتتر میره اطلاعاتو پیدا میکنه میاره و میده چی به کسی که تو رستوران نشسته واسه حالا ببینیم که این کار اینو چه طور میتونیم از عهدهش بردیم پس من فعلا اینا رو پاک میکنم چون باید یه مقدار زن و تقسیم کارهای جمعی بکنیم اینجا پس این من فعلی میسن که آر میو نیو مصابی صفر در چی؟ در وکیم این هم رابطه یک کلمه به دست آوردیم ببین همه اینا این صحبت ها از کجا ریشه شروع جلسه همون ریشه از اینجاست که ایشون میخواد تنین بده از فیزیک نیوتونه به نسبیت خاص از نسبیت خاص به نسبیت آن پس باید برعکسش هم باشه هر چیزی که نسبیت آن میگه باید در حدی که فیزیک نیوتونه میگه جور در میاد از اونجا بحث های ممکن و قوانین فیزیک باید چی باشه؟ نقض نشه و یکی از این در این بینابه اتفاقی که میفته اینه که مشتق معمولی به درد ما نمیخوره خب در وقتی که هندسه ما فضا زمان انهناداری داشته باشه بعد حتما چی باشه؟ باید کوبری نداری به تیمان خیلی طوره باید حالا یه خورده خود فکر بکنیم در فیزیک کوالتوم ما دیدیم که کامیوتیشن چقدر نقش بازی میکنه اگه کامیوتیشن نباشه اصلا فیزیک کوانتوم تعطیله یعنی اتفاقاتی که در دنیای کوانتومی میفته به من و شما ثابت کردید در درس فیزیک کوانتوم در تیوری کوانتوم در ساختار فضا زمان حد دقیقه ها را بگیم در ابعاد کوانتومی نان کامیوتیشن کامیوت نکردن خب اون ویژگی های خاصی مثل تا ما به تا با مثلا موقعیت و اول نان کامیوتیشن نقش بنیادی بازی میکنه یعنی نان کامیوتیشن این مهمه نان کامیوتیشن در فیزیک کوانتوم کوانتوم تیوری در کوانتوم نقش بنیاد ساختار فضا تنیده شده در ساختار فضا زمان اگه این نباشه این آزمایش دو شیار نیست که به جای دو تا شیار روشن چند تا روشن نوار روشن به ما نشون داد اون اصلا نمیتونه توضیح بده قابل توضیح نیست اگه اونجور اتفاق میفته ریشش برمیگرده به چی نان کامپیوتیشن که تنیده شده به ساختار فضا زمان ما اگه چنین چیزی در فضا زمان ما تنیده نمیشد اون دو تا شیاری که جلوی نور یا جلوی الکترون میذاشت فقط دو تا شیار نشون میداد ولی میدونی نیست بعد بخوام توضیح بدیم اینو باید چی داشته باشه حالا میایم در تئوری نسبیت چی؟ در تئوری نسبیت عام هم نشون میدیم که نان کامیوتیشن تنیده شده به ساختار فضا زمان چرا؟ چون اگه نان کامیوتیشن وجود نداشت یعنی کامیوت میکردن اون موقع دیگه ما چی؟ به جای مشتق کوالیت مشتق معمولی استفاده میکرد ولی دیدیم اگه مشتق معمولی استفاده کنیم انهنای فضا زمان اصلا قابل توضیح نیست فضا زمانی که در اثر گرانش انهنا پیدا کرده <تصفح> چیزی که باعث میشه چنین اتفاق بیفته اساسا چیه؟ نان کامیوتیشنه ساختار در ساختار فضا فضا. پس ما میبینیم که نان کامیوتیشن در جنرال ریلیتیویتی هم داره و چیزا ساده نداره چیزا رو معمولی ولی واقعیت جهاب نداره یعنی نه یعنی حس میشه اونقدر کمی که میتونیم سر نظر کنیم اون نتیجه نان کامیوتیشن نان کامیوتیشنی که اینجا هست بین این دو تا آبه ها که بشه آبه منهای بی آر این تقریبا صفر میشه هیچ وقت صفر نیست تقریبا صفر پس میبینیم که نان کامیوتیشن در فضا زمان ما تنیده شده است چه در میل قیاس بسیار کوچیک مایکرو یونیورس و چه در دقیق قیاس بسیار بزرگی که این توصیف میکنه مایکرو یونیورس بنابراین بهترین هندسه ای که شاید بتونیم فضا زمان خودمون رو بحث کنیم مطالعه بکنیم بهترین هندسه ای که بتونیم جهان رو درست مطالعه کنیم یه هندسه جدیدی باید باشه به اسم نان کامیوتیتیو جیومتری و این هندسه ای که یه مدت چند دهه خیلی کهنه نیست چند دهه که توسط ریاضیدان فرانسوی ادعا شده 
و نهایتا اگه ما بخوایم واقعا با توجه به این صحبت ها اندسی دیفرانسیلی و و چیزی که در کوانتوم بونیم درست بتونیم جهان رو توصیف بکنیم باید بر اساس این هندسه باشه بنزه. که یکی از درس های ما در آینده همین هندسه خواهد بود که خدمت شما خواهم حالا برم سراغ ادامه این صحبت ها که میخوام ببینید که این هم عمدن اینجا آوردم که چون یکی دو بارم من راجع به نان کامیوتیتیب جیومتی صحبت کرده بودم در همین کلاس هم صحبت کرده بودم خدا اشاره کرده بودم الان خب دیدی که چرا اینجور خب الان صحبت که من میخوام بکنم اینه که ما چه کار میتونیم بکنیم که به جای این چی میتونیم بنویسیم که اون طرف معادله درست باشه اون هم من یادتون باشه من میتونم اینو چه بالا بنویسم این چه این دو تار بالا چه دو تار پایین زیاد مهم نیست خب میخوام برم در حقیقت این کار دنبال اینم که برم کوورینت دریوتیو بگیرم در جهت میونیو هر چی از چی از حالا آر میونیو مثلا بخواهم این رو بگیزم ببینم که چی میشه آیا چی میشه؟ آیا صفر میشه؟ اگه صفر نمیشه چی میشه؟ آیا بخواهم این رو بگیزم خب خیلی ساده است من اولت ساده است الان ساده است میبینی که هنیشتر نترستم گروسمن کمکش بکنم ما چون من محل شود آسان میشه ما میگم ساده است ساده از بدید من بیام آر رو بنویسم ریمان تانسور از همونجا شروع بکنیم ریمان تانسور رو بنویسم آر آلفا بیتا میونیو من تا عوض این که بر حسب چیز بنویسم بر حسب گاما ها بنویسم کریستوفل سیمرا بنویسم بر حسب جی مینویسم این رابطه رو ما قبلا به دست آوردیم دیگه من فقط اینجا مینویسم یک دوم بر حسب جی ها بر بر گاما ها رو بر حسب جی ها نوشتم که میشه جی الفا نیو میو بیتا علاوه جی میو بیتا جا به جا میشه این دوتا الفا نیو منهای جی بیتا جی بیتا نیو میو الفا من های جی دوباره جا به جا میشن میو الفا بیتا میو اینو می نویسن این لازم نیست حفظ بکنیم منم حفظ نیستم الان که تونستم از حافظه بگم فقط بابت چیه بابت اینه که قبل از اینکه من کلاس بیرم یه مروی کردم که چی به شما بگم و یه چیزایی داره که راحت هدم حفظش بکنم ولی لازم نیست کردم حفظش بکنم بخاطر این تو ذهنم بود قبل از کلاس خودم آماده کرده بودم این رابطه رو بنویسم خب این الان بر حسب به جای گاما ها روند گاما روند گاما 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 اینجا چی بر حسب فقط جی ها هست خب حالا من میام یه کار بکنم من میام از این مشتق میگیرم از دو طرف این مدل نسبت به یه کمیت دیگه مثلا آ الفا میتونستم این رو در قسمت ریاضیش بگم گرسه بعد قبل بگم ولی همدن نگفتم که اینجا کاربردش اینجاست بتا میو سر جا بتا میو نیو سر جاشه ازش مشتق میگیرم مشتق رو معمولی میگیرم خب فعلا و حالی که ما دنبال چی هستیم مشتق کوبریانتیم ولی خواهدی که زیاد تأثیر نداره نسبت به یه کمیت جدیدی اسمش من رو میذارم رو هم دوباره تغییر میکنه از صفت هاسته اون موقع میشه چی؟ میشه یک دوم جی آلفا بیتا آلفا نیو من هست اینجا مشتق نسبت به میو بیتا معمولی مشتق معمولی گرفتم حالا یه دینام رو اضافه میشه سه بار مشتق گرفتم از این متری که خودم درست؟ دوباره این میو بیتا هست سه بار ازش مشتق یه دفعه آلفا هست یه دفعه میو یه دفعه من هم رو میزنم دوباره این دوتای دیگه من های جی بیتا نیو میو هست، آلفا هست، رو هست، من ترتیبشون رو اصلا مهم نیست چون مشتق معمولیه یادتون هست این دوتا هم ترتیبشون مهم نیست چون جی متریک من چی؟ سی متریکه خب که هست جی، میو، آلفا، بیتا، نیو و دوباره رو میشه این رابط بیان چی؟ آیدنتیتی یادتون هست و گفتم ما در بعدا در تئوری نسبیه خیلی به درد ما خواهد بود 
اون چی بود؟ اون بود آر الفا ببخشید ببخشید الفا بیتا میو نیو بعد این ستا رو هم چهار میکردیم <تصفح> پرمیوت میکردیم با این سی که ترتیبی که داریم برنابه آر الفا بعد نیو میومد جای بیتا بیتا میو میرفتن جلو نیو بیتا میو برنابه دوباره <تصفح> آر الفا حالا میو میومد جلو نیو بیتا میرفتن جلو میو نیو بیتا این گفتیم برابر با چی؟ اسم این گفتیم چی؟ آیدنتیتی بیانچی بیانچی آیدنتیتی اینو ما قبلا به دست آوردیم بیانچی آیدنتیتی و گفتم در تئوری نسبیت ازش خیلی استفاده میکنم به بیانچی آیدنتیتی اونجا چهار میکردیم این ستا رو با هم دیگه چهار میکردیم کامیوت میکردیم حالا همون کار میخوام روی این ستا انجام بدم نه این ستا یا این چهار تا فقط چی؟ که ظاهرا اینو به جای در حالت ساده میتونیم بنویسیم آر الفا معمولا اینجوری مینویسن بتا میو نیو مساوی سه به جای اینکه چیزی به این بزرگی بنویسن میگن هر کی به این نگاه بکنه میگه که این سه تا رو پرمیوت بکنه سیکلیک ها بهتر میشه سه تا چی مساوی سه حالا میخوام این سه تا رو بنویسم یعنی در حقیقت من دنبال این هستم حالا آر الفا بتا سر جاش میمونه این ستا رو دارم میو نیو و مشتق رو ها میخوام الان اینو به دست بیارم اینم میشه یه بیانچ بیانچی کار کرده و اینم دوباره میشه یه بیانچی آیدنتیتی دیگه این میشه بیانچی آیدنتیتی اول اصطلاحا فرست اینو میگن سکند ها این الان چه بیشتر در ما خواهد خب من نسبت به رو حالا میام کار میکنم آر الفا بیتا رو تغییر نمیدم این ستا رو تغییر میدم الان رو میاد جلو میو و نیو میره جلو این ور رو میو اینجا چون سه تا بیشتر ندارم نیو میره اینجا یه بار دیگه آر الفا بتا تغییر نمیدم حالا نیو میاد و میو رو میره میشه نیو میو رو رشید رو و نیو درسته حالا اگه این سه تا رو با هم مقایسه رو اون رو برش بکنید اون اصلا میزه پاک کنم چشون رو نکنم اینجا فقط برای این هم من پاک کنم که شروع نکنم خب من الان یه خیلی ساده است از روی این اینو می نویسم اینو می نویسم الان به تا که سر جای خودش پس یک تو هم جی هر جایی که آلفا بتاست همون آلفا بتاست می نویسم آلفا سر جای خودشه خالی خالی بیتام اینجا پاس خالی به علاوه جی بیتا الفا منهای جی بیتا الفا منهای جی الفا سر جاشه بیتا سر جاشه خب ولی چی؟ ولی اینجا میو جا جا شده با رو در این رابطه هر جا میو هست به جاش چی؟ میو هست رو میذارم میو اینجا هست میمیشتم رو برسته؟ دیگه کجا هست؟ اینجاست دیگه کجا هست میو؟ رو اینجاست دیگه کجا هست میو؟ این هم اینجاست هر جایی که نیو هست تبدیل شده به میو ها؟ نیو ها رو میو میکنم میو میو نیو ها رو میو میکنم درسته؟ میو این هم میو هر جایی که رو هست شده نیو مثل اینجا رو نیو رو نیو رو نیو رو نیو درست؟ باید اینجور می شود دیگه چون نسبت به رو همش مشتر رزم حالا یکی یکی هم دوباره همینه یک دو همه جی دوباره الفا بیتا ها تحلیل نکرده الفا سر جاش بیتا سر جاش الفا بیتا سر جاش علاوه جی دوباره من باید ببخش یک گشتم به شما حواسم باید اینجا باشه بیتا سر جاش الفا سر جاش من های جی بیتا سر جاش الفا سر جاش من های جی الفا کما بیتا میشه حالا از همینجا میتونم برم هر جا رو هست تبدیل شده به نیو ببینیم کجا رو هست اینجا تبدیل شده به نیو اینجا هست نیو رو اینجا هست نیو رو اینجا هست نیو 
هر جا هم که نیو هست تبدیل شده به میو خب این میشه میو نیو ها تبدیل میشن به میو خب نه میو تبدیل شده به رو اینو من یادم رفت بیمس این یادم رفت بیمس یه بار دیگه بریمس بکنم اشتباه کردم اینجا هر جا رو هست میشه نیو خب میشه نیو خب هر جا رو هست میشه نیو میشه نیو میشه نیو میشه نیو هر جا میو هست میشه رو میو رو میو یادمون رفته اینجا رو درسته میو رو بعد این میو هم رو هر جا نیو هست تبدیل شده به میو نیو تبدیل شده به میو نیو تبدیل شده به میو نیو تبدیل شده به میو و نیو تبدیل شده به میو خب اینجا یه چیزیش لنگه چون دو تا دو تا بیتا آلفا نیو اینه نه درست دیگه بیتا رو درست خب فکر کنم درست شد آلفا رو نیو بیتا میو آلفا بیتا میو بیتا رو آلفا میو نیو آلفا آره نه من بکردم تکرار شده برشه نه حالا فرض کنیم اشتباره کرده باشم این ستا رو با هم جمع میکنم این ستا رو با هم جمع کنیم این میشه چی؟ ستا جمعش میشه این آر، آلفا، بیتا اجازه بدیم من اینجوری بینیمسی میو، نیو، رو این مصابه میشه به قابل نشه جمع این و علاوه این برمان خب میو، بیتا، رو ببینیم کجا دیگه مشتق نسبت به این ستا داریم میو، میو، بیتا، رو این هم میو، بیتا، رو میو، بیتا، رو این هم آلفا، نیو، این هم آلفا، نیو این مصبت این من پس این دوتا با هم دیگه هست میشن دیگه این با این هست میشه مصبت نمیشه آلفا نیو رو ببینید دیگه کجا آلفا نیو رو داریم آلفا نیو رو بیتا میو بیتا میو این همه این مصبت این منفی پس این دو هم با این هست میشه میو آلفا رو ببینید دیگه کجا میو آلفا رو دارم میو این هم میو آلفا رو تحتیم که گفتم مهم است دیگه این نیو بیتاس این هم نیو بیتاس یکیش مثبت یکی منفی این دو تا هم با هم هست میشه ها بیتا نیو رو بیتا بیتا نیو رو اون الفا میو الفا میو اون منفی این مثبت این هم با این هست میشه ها حالا میمونه چهار تا الفا میو نیو الفا میو نیو بیتا رو بیتا رو منفی مصبت این هم با, هم با هم با اون هست میشه پس من این هم دو تا زرم در میذارم که ببینیم که با این هست شد من اشتباه بیتا میو نیو بیتا میو نیو آلفا رو آلفا رو مصبت منفی این هم که اینجوریش بکشیم این هم با این هست شد چی شد؟ بیتی سه درشت؟ به این میگیم بیان چی های دنتیتی دوباره اون اولی رو میگیم بیان چی های دنتیتی یکی رو بهش میگیم بیان چی های دنتیتی دو مثلا در مقایسه با قبلی حالا از اون میخوایم استفاده کنیم چیز به این جوابی برسیم که الان دنبالشیم انشه خب، اما خسته کننده به نظر میاد ولی نتایجش بسیار مهم. آها، اینه دیگه. بعضی کار خسته کننده هم میشه. شما برای ساختمون هم بسازید که من به کار خسته کننده هم توش هست که تا یه زیبایی بیاد بیرون. اصلا اون خسته کننده ها نباشه، چیزای زیبا تولید نمیشه. نه به اینجا. خب، پس من اینو میارم بازش میکنم. آف، الفا، بیتا، میو، نیرو علاوه آر، آلفا، بیتا، رو، میو، نیو علاوه آر، آلفا، بیتا، نیو رو، میو، مساوی صفر خب حالا میام یک کار بکنم 
از اینا ریچی تانسور به دست بیاره برای اینکه ریچی تانسور بنویسم چکار میکنم یادم باشه اینه اینجا بنویسم که یاد آوری آلفا بیتا نیو نیو ریچی تانسور من چی هست؟ ریچی تانسور من هست آر بیتا نیو آلفا و میو رو با هم دیگه چیکار میکنم؟ کنترکت میکنم میشه بیتا نیو درسته؟ این میشه ریچی تانسوری که من بیرست میرم یاد اون باشه میشه این و این حالا بیاییم اینجا من الان آلفا و میو رو با هم چیز میکنم اینجا هم آلفا و میو رو و اینجا هم آلفا و میو رو خواهد ولی میوی من اینجا چیه؟ ریچی تانسور نمیشه چون سومیه پس باید یه دونه بیارم عرب یه دونه بیارم عرب میشه چی؟ آر آلفا بیتا جای این دوتا رو عوض کنم که بشه میو رو حالا مشتقم هیچ جای این دوتا رو عوض کنم قبلا در چی؟ خاصیت ریمان تانسور دیدیم که این چی میشه؟ منفی میشه پس اینو به جای این میدیسم این دوتا رو جاش عوض میکنم ها؟ پس میشه میو رو این میشه چی؟ منفی درسته؟ اینا دیگه میذارم سرگی چون مشتق کاری اون هیچ را تبدیل به ریچی تانسور نمیشه خب میذارم سرگی حالا اگه من بیام طرفین این معادله رو یک کاری بکنم که اینا از بین بره یعنی با هم کنترک بکنم نهایتا باید چکار بکنم باید این طرف معادله رو باید زرد بکنم به یه جی آلفا ام خب و همچنین زرد بکنم به این آلفا ام این آلفا رو از بین میبره و با دوباره میسم ام خب که این ام هم میو رو از بین ببره خب میو خب به این زرد بکنم طرف این مادره اگه به این زرد بکنم اما ده بهتره که به جای ام و ام یه چیزای دیگه بنویسیم بعد بشه دلتا دلتا رو هم بگیم اباید به هم دیگه مصاحب باشه ولی به صورت خام من از من قبول بکنید الان کار رو سریع تر میکنم میو نیو رو دوباره این هم همین کار میکنم جی الفا ام جی الفا ام الفا ام میو ام ام میو حالا باید نیست زرب در آر الفا بیتا میو رو نیو این یکی هم همینطور منویسم به علاوه جی الفا چیکار کردم من این الفا ام الفا ندارم جی جی آر الفا ام جی ام میو در این آر الفا بیتا نیو رو میو مصابیه صفر میشه هیچ کار نکرده طرف این معادل این زرد کرده حالا این چه اتفاق میفته این ام که ام هست میشه این کار نده به جای این دوتا من میتونستم بینیسم دلتا میو الفا چون میدونیش که با دلتا من میتونم چی با اندیسور پالا پایین ببرم میبسیم جو بینیسم داگه خب این هنو قشنگ تر حالا خواهی دیچه خب این میو با این میو این الفا با الفا میره این هم که با این میره نتیجه میشه چی؟ آف بیتا میو مشتقش نسبت به رو درسته؟ این میشه چی؟ من هایه میو با میو میره خب الفا با الفا میره میشه چی؟ میشه آر میو رفت آلفا هم رفت میشه بیتا رو بیتا رو نسبت به نیو مشتر گرفتیم دومیش آخریش آلفا با این آلفا میره این بایم میره به جای آر یه دونه میو میپره بالا درسته؟ بقیهش هیچ تغییری نمی کنه میشه بیتا نیو رو این میو هم سر جاش میره مصابی سفر میشه این ها ساده در حالا بالا رو خالی بکنیم که از این من طرف این معادله رو من زد میکنم به جی به تا رو خب من طرف این معادله رو زد میکنم به جی به تا رو. 
پس این رو زرد میکنم به بیتا رو این رو زرد میکنم به بیتا رو این هم زرد میکنم به جیه بیتا رو خب بیچه اتفاق نگرد اگه این رو زرد میکنم بیتا با بیتا میره این میشه چی؟ آر رو بیتا با بیتا میره رو میره اینجا نیو رو این میشه چی؟ من های جی بیتا با بیتا رو با رو میشه یه چیز کاله میشه آر فقط درسته؟ بیتا بیتا رو رو باید مشتق آ چیز میشه یه چیز کاله میشه نیو این برای چی؟ به علاوه جی بیتا با بیتا میره درسته؟ رو هم با رو میره از تنها چیزی که باقی میمونه میشه آر نیو سر جاش باقی میمونه نیو میمونه درسته؟ و مشتق بهش نسبت بیه مساویه چی؟ درست؟ بیتا روها رفتن میو سر جاشه اینجا فیگه نیوه یه نیوه بس شد این هم هستی خب اگه دقیق بکنیم مشتقا مشتقای معمولیه من میگم که من میتونم مشتقای معمولی رو اینجا با حد بنویسم چی؟ مشتق کوبریه چرا؟ چون این همش جی مشتق جی هم که یاد اون هست کوبریانته مشتق چی؟ متریکای من چیه؟ مثلا فرض کن که میو باشه این هم مثلا میو نیو باشه حالا هر چی این هر چی باشه این همیشه مساوی چیه صفر را به جای مثلا رو همیشه چیه صفر چون صفره قبلا هم اینو دیدیم برابر ما میتونیم ببریم توی مشتق رو نهایتا تبدیل بکنیم به چی کوورین داره بدیم پس به جای اینا ریزه دیدیم الان اینجوری می‌نویسم رو به جای اینا می‌نویسم چی و به جای اینا می‌نویسم چی نسبت به کوورین داره کوورین دریوتی رو با دو تا نقطه رو هم دیگه نشون میده مشتق معمولی با چی با کوه نشون میده حالا اینو نگاه بکنید من دوست دارم این روها رو اسمش بذارم میو کسی هم نمیتونه بگی نکن چون چیز دیگه دامی ایندکس هنشتن سامیشن این رو میذارم میو این رو میذارم میو حالا این رو این با هم مساوی درسته؟ نیو میو 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 پس به جایی میرسم دوتا و این رو هستش میکنم مساوی چی؟ صفر یا این رو میارم اینجا برای اینکه شما خوشتون بیاد الان خواهی دید چرا؟ این دو رو بیزرم کنش حالا این چیه؟ این چیزی نیست من هایه اینجوری بنویسم آن را برای اینکه راحت باشی آف میو نیو من هایه یک دومه نیو آف سوالیه سفش درست؟ من نیوها رو میبرم بالا یا میوها رو میارم پایی فهم نمی کنم میارمش پایی چکار میکنم؟ میام اینو زد میکنم مثل قبلی به یه دونه جی میخوام چی؟ این میو این اولی میرم ممکنه بگیر که مگه اولی نیست که میتونیم مطرح کنیم مگه مال اینم نیش رو میتونیم برم بالا کوبریان دریوتی اسم کوبریان دریوتی به ولی چون تانسوره میتونم مثل بقیه چیزا با اعمال کردن متریک چی؟ بالا پایینش بکنم هیچ فرق نمی کنم ولی اسمش دیگه کنتراوریان تانسور چیز نمیشه آه دریوتیو نمیشه میشم کوبریان ولی میشه باش بازی کرد بالا پایین هم یه ستون هم میتونیم بالا پایین هم من اینو بنویسم میو مثلا چی بنویسم؟ آلفا به این زرد میکنم و چون کوبریان دریوتیو متریک صفره میتونم ببرم یکشم تو زرد کنم پس این میمونه بالا یک شمعه مثل دی میو الفا که این با این چی؟ هست میشه ولی این رو تو چون این روی این چی؟ تحصیله قبلا نیزی میرام زرد در آف میو نیو من هایی یک دوم دوباره این به یه جی زرد میکنم مثلا الفا نیو و نیو این یه دونه هم جی هم میبرم تو جی الفا نیو آ مساوی صفر خب حالا کاری که کردم اینه حالا اینو به این اعمال میکنم این میو اس میشه اینجا یه دونه الفا میره بالا این میشه خب حالا این چی این تا اینجا این چی اینجا این میو با این میره 
الفا میبره اینجا پس میشه آر الفا نیو پس کل این شد این این میشه چی منهای یک دوم حالا این روی نیمار بشه نیو هست میشه الفا میبره بالا نیو درست نمیشه الفا این هم سر جای خودشه جی الفا نیو آر مساویه چی؟ صفر درست؟ حالا بیاید نگاه بکنی این چیه؟ این همون چیزی که دنبالش بودی حالا من فقط اندیسا رو بردم این بالا این پای این یکیه دیگه بسه این فقط ما اندیسا بالا پای نیست ولی این همون چیزی که با دنبالش بودی درسته؟ کوالیان دریویتی به چی؟ ریچی تنسو کوالیان دریویتی به ریچی تنسو درسته؟ و میبینیم که مساویه صفر نیست یک چیزی اینجا هست اگه این صفر بود این صفره حالا ببینیم که اون صفر یا صفر است پس من این رو دوباره میدیسم پس میدیسم به جای آلفا میو میذارم میتونم اسمش رو عوض کنم میدیسم میو آف میو نیو درست منهای یک دو همه به جای آلفا میو میذارم میو G mu nu r مساوی صفر خب چون هم این مشتق نسبت به میو هست کو ورینته این هم نسبت میو هست من میتونم اینجوری بنویسم میو r میو نیو منهای یک دوم G میو نیو r مساوی چی صفر درست؟ چون دو تاشم کوالیان دریویتی بدی میشیشم بیرون میشه این حالا این یه تانسوره آر چیه؟ ریچی سکیلره این چیه؟ جی میونیر تانسوره جمع اینا تانسوره این تانسوره اسمشو میذاریم جی میونیر و این میشه میو مساوی صفر ها دو تا نکته است که باید اینجا آخرای صحبت همه خسته نشید دو تا چیز نکته است که باید اینجا در نظر بگیریم اولش نتیجه گرفتیم که اینو من میام اینجا بنویسم نتیجه گرفتیم که میو آره میو نیو مساوی است با چی یک دوم درسته قبلی رو جی میو نیو ها یک تو میارم بیرون جی میو نیو رو میارم بیرون و این میشه چی؟ کوالیان دریویتیو میو آر میشه این درسته؟ اینو بردم اون طرف دو تاشم این ایمان کردم انیشتن میگفتیس که این باید صفر باشه درسته؟ این وقتی صفر هست که متری که من صفر باشه متری که من صفر باشه یعنی همه کامپوننت های متری که من صفر باشه نیو نیو ها هر 16 کامپوننت صفر باشه حالا 16 تا چه دوم ده تاش مستقل صفر باشه با این صفر باشه دوم ها چی هست؟ میشه همون وکشون دیگه ها پس این صفر باشه که به درد ما نمیخوره میمونه چی؟ این صفر باشه میشه صفر اگه این صفر باشه چیه؟ آر اگه صفر باشه فلاته ها این آر صفر نیست در جایی که گرانش داریم حتی در حالت اون ویکش آر صفر نیست ما باید. از نقطه به نقطه تغییر میکنه بنابراین این کوالیان دریویتیوش صفر نیست پس این چی هیچ وقت صفر نیست نتیجه همینیه که این هیچ وقت صفر نیست و چون این صفر نیست قانون بقای چیز رو قانون بقای فیزیک رو حق چیز میکنه اگه من چی نمیشتم این دنبال این این سر جاش نیست همیشه صفر که ببخش من منظورم این این هیچ وقت چی؟ این هیچ وقت صفر است و این چون صفر نیست قانون بقا فیزیک به هم میزنه پس من هیچ وقت نمیتونم سمت چپ معادله من فقط آر بذارم ریچی تانسور رو چی باید بذارم میگم چه چیزی باعث میشه این صفر نشه این جمله باعث میشه صفر نشه خب من میام از این اینو کم میکنم که بشه صفر درسته پس این به خودی خود صفر نیست ولی اگه ازش اینو کم بکنم این صفر ها این صفر هیچ ایراد نداره این درسته درست اینه ازش کم بکنم چرا؟ چون اینجا به گفته صفر پس ما میانیم یه تانسور جدیدی به جای انشتر متوجه میشه باید به جای آر میونیو 
یه تانسور جدیدی مثل جیمیریو بذاره که اون موقع کوورین دریویتیوش صفر این طرف معادله تغییرات میونیو در زمان بستگی داره که اولا کوورینت ها مشتق معمولی نیست دوم تغییر این در جهت مشتق در جهت صفر در جهت یک در جهت دو در جهت سه مال این تانسور صفره خب تو بالا همین تانسور میگشتیم که این طرف چون مشتقش صفر یک دو سه صفره این طرف هم باید چی باشه صفر حالا هم بس ما یه تانسور جدید پیدا کردیم الان انشتن دیگه چی؟ کلاشو میدازه هوا فکر کنم روزی که خوابش داریم و از خوشحالی چرا تو پیدا کرد؟ الان اگر دو باشه باز گروسمنی رو پیشنهاد میکنم حالا معادله که ما الان داریم پس چیه؟ معادله که داریم هست چی؟ میو نیو مساوی هست با چی؟ هشت پی جی سی دو در تی میو حالا میتونید اینا رو ببرید بالا میتونید بیارید پایین و به جای جی میو هم شما میتونید این رو بنویسید بنویسید آر میو نیو منحالی یک دوم جی میو نیو در آر مساوی با چی؟ هشت پی جی روی سی چهار این رو بخش سی چهار در تی میو نیو نمیشه یا بالایی نمیشه یا پایین نمیشه خب پس اینی که قبلا نمیشتن به تنهایی میروش و در خلق معنی دار بود وقتی که ماده داشته باشیم انرژی داشته باشیم این به تنهایی جوابگو نیست باید این ازش کم بشه و این هم خوشبختانه چیه بر حسب چی ریچی اسکالر هست این ریچی اسکالر ما هست این هم که متریک ما هست همه چیز هم. این هم معادله ای که ما 13 چه بسی قبل داشتیم دنبالش میگشتیم و همون معادله ای که انشتین به آرزوش میرسونه و امروز تئوری نسبیت عام انشتین چه دیگه چک میگیره این مقاله ای که انشتین دیگه پابلش بکنه که بگید که من تئوری نسبیت عام با توجه به صحبت هایی که از نیوتون اومدم به نسبیت خاص از نسبیت خاص اومدم به نسبیت عام با این فرض های پرنسپل اف اکویوالنس و با قوانین فیزیک هم که ارضا میشه ها نقض نمیشه به دست اومد نمیشه معادله ای که ما دنبالش بودیم و من شما باید خیلی خوشحال باشید این یک دوم جی با این مربوط نگاه اینه به یک دوم جی سف سفر فای هست خیلی خب حالا خواهیم دیگه چی ارتباط هایی با هم دارم خب این سه چهار هم که من از خودم کداشتم اینجا تنها راهی که این میتونه باشه با توجه مفاهمی که اینجا هست اون باید حتما سه چهار باشه نه از اول اگه ما تو مشتر گرفتن همه اینا سه ها رو میذاشتیم به جای ته سه ته میذاشتیم این سه چهار هم اینجا خودشون شده هشت هم که دید چهار هایی که قبلا داشتیم از کجا اومده چهار هایی که قبلا داشتیم به خاطر این یک دومی که اینجا بود تبدیل شد به چی؟ هشت هم هم تموم شد خب من خیلی خوشحالم که بعد از چهار ده جلسه به اینجا رسیدیم ارد کنم که یا امیدوارم که شما چنین احساسی داشته باشیم واقعا یکی از تهوری هایی که بسیار پیچیده است ولی مشکل نیست امیدوارم که حداقل اینو در شما نسل جدید جا انداخته باشم که مشکل نیست این ریاضیاتی که بود دیدید واقعا چیزی نیست به این راحتی به همه اینا از سیب و پرتغال های ما شروع شده هم از سیب و پرتغالی که قبلا هم صحبت کردیم برای اشتی واقعا بازی کردن با اندیسا و این رابطه رو دست میاد انیشتن بعدا میاد این رابطه رو تکمیلش میکنه خب تکمیل ترش میکنه چرا؟ بذار یه چیزی هم من اینجا بگم جلسه این مشتق اینه. درسته؟ مساوی صفر ها بزنید من اینجوری بینیسم درسته؟ حالا اگه من بیام اینجا یه چیزی رو اضافه بکنم کم بکنم هیچ تأثیر نداره به شرط اینکه چی؟ سکالر باشه ها پس من اگه اینجا بیام یه چیزی رو کم و زیاد بکنم که به شرط اینکه سکالر باشه مثل آر هیچ تأثیری نخواهد داشته کل معادله و این چیزی که انشتن بعدها استفاده میکنه ولی بعدها هم چیه میگه بزرگترین خطای بوده که در زندگی مرتکب شدن ها تا روز مرگش هم چیه پشیمون بود که این کار کرده ولی امروز در فیزیک 
متوجه این که به نظر میاد که اشتباه نکرده ها به نظر میاد اشتباه نکرده ولی خب خواهید این رو بعد از صحبت کنیم خب خب پس نهایتا معادله روز اول رو به دست به این میگن حالا بعد نیست بعد کسی هم بنویسن بهش میگن همیشتان فیلد اکویجنز برای فیلد چی؟ برای معادلات میدان همیشتان برای فیلد گراب ها. به این تانسوری هم که اینجا هست بعدا اسمش گذاشته شد چیه؟ آیستان تانسور یعنی اینه که اینجا هست چه؟ آیستان تانسور به جای این ما میذاریم چی؟ آیستان تانسور اینه که بعد آیستان تانسور رو میگم که یه خود تندرش میگم تانسور این هم از این جلسی بعد ما دیگه روی این صحبت خواهیم کرد و در خلق مطالقه این یه ایراد داره یا یه ایراد داره یه مشکل داره اونم اینه که بر حسب ریچی تانسوره پس یه جایی که ریچی تانسور صفر بشه و این صفر بشه باید این صفر بشه ولی خواهیم دید که یه جاهایی هست اینا میتونن صفر بشن ولی این صفر نیست خب چرا اینا صفر نشن هنوز این میتونه صفر نشه برای اینکه دو تا نیست داره ما انحنای فضا زمان رو بخوایم درست تعریف بکنیم فضا زمان چهار بعدی رو درست تعریف کنیم ما چهار تا نیست داشتیم پس این اطلاعات کمی در خودش داره پس اگه صفر بشه دلیل نداره که ریمال تانسور صفر کامپوننت همه کامپوننتاش صفر 20 تا کامپوننتش صفر خب صفر اینکه این طرف معادله صفر میتونه ریمال تانسور صفر نباشه اون ریمال تانسور صفر نشدن اینو چی میگه که این از کجا میاد کی میاد خواهید دید رفتش خواهیم دید به چی؟ به انواج گرانش که تازه بیا کف شد به طور عملی مشاهده شد انواج گرانش ولی این ها چیزاییست که از جلسه بعد صحبت خواهد خواست این ها صحبت خواهیم کرد بعد راجع به وقت را خواهیم رفت سراغ یه حالت خاصی از این که هر کرد شد این معادله هر کردن مشکله ده تا معادله است ها؟ ده تا معادله است؟ این؟ تیمینیو؟ این چیه؟ برای دیگه ده تا معادله است با اون تقارشش چون چهار تا چهار تا چهار در چهار تا انصور ما چی میشه؟ اگه تقارن رو در نظر بگیم چه چهار به علاوه سه به علاوه دو به علاوه ده ده تا معادله است اون معادله نیوتون یک معادله بود فیلد یک معادله داشت درسته؟ این معادله ای که داشتیم دو فای مصابیه چهار پی جی رو این فقط یک معادله است فای من یک چیزه ولی اینجا چی؟ ده تا معادله است و غیر خطیه اینو کار اصلا ممکن نیست هم. به صورت تحلیل به صورت کامپیوتیشنال هم با روش های عددی میشه با تقریب های خاصی حل کرد ولی مشکل مشکلات خاصی داره در یه حالت های خاصی که بشه یکی از اینا مهمترین از شوارتز شیلد سپیس بهش بگیم شوارتز شیلد سپیس اونجا اینا رو حل خواهیم کرد یکی هم خواهیم دید که اینی که این برای حالت چی کامل خلع نیست خلع هم وقتی از که نوشته برای برای وقتی که سورس گرانش هم داره که بشه ماده و نمیشه هیچ جمله نمیتونم بگم من های این که من الان فکر میکنم رو به عبرا پرواز میکنم به دو دلیل یک با اینا کار کردم دوباره دوم این که تونستم به شما نسل جدید به زبان ساده منتقل کنم امیدوارم شما احساس مشابهی داشته باشید از حسلتون ممنون موازه خودتون باشید، وقتون باشید